Donc nous accueillons, alors je suis seule pour animer cette session, elle devait être animée également par Étienne Rodary de l'IRD, mais qui a des soucis de santé et qui n'a pas pu se déplacer. Je voudrais remercier mes collègues ici présents et dont vous voyez les noms s'afficher euh, d'avoir accepté cette invitation au risque de leur discipline. Donc une chose qu'il faut souligner, c'est que face à l'ampleur de l'urgence écologique, il apparaît fondamental d'ouvrir le champ des sciences de la soutenabilité, voire des questions d'habitabilité à d'autres disciplines, et notamment euh, de faire le jeu de collaboration inédite entre disciplines, et y compris avec des acteurs euh, des territoires. Vous l'aurez compris, euh, au travers des sciences de la soutenabilité ou même de la question de l'habitabilité, ce qu'on recherche, c'est de nouvelles manières, de nouveaux concepts opératoires dans cette manière d'afficher ces liens euh, entre disciplines. Alors, euh, bon, les relations entre euh, ces différentes notions, la littérature et même les modes d'écriture, sont multiples et nous n'en explorons que certaines facettes aujourd'hui avec nos invités. Alors tout d'abord, je dirais qu'il en va de l'ouverture des sciences de la soutenabilité et de l'habitabilité aux humanités environnementales que représentent mes trois collègues ici. Il en va également des perspectives engagées des écritures et des rapports que nous entretenons avec cet engagement, avec l'outil que peut constituer l'écriture et même euh, la littérature. Et puis, il en va de la littérature aujourd'hui et de ce qu'elle traite et de la manière dont cette discipline euh, s'est ouverte aux questions écologiques. Alors, euh, dans le champ anglophone, anglo-saxon, comme on dit, euh, il est vrai que cette ouverture euh, de la littérature aux questions écologiques est ancienne, euh, je dirais qu'elle date des années 90 à peu près, et c'est plus récent en France, puisque je me souviens que nous avions, avec des collègues euh, parmi lesquels Étienne Rodary, pensé le premier numéro euh, d'écologie et politique en 2008, qui portait le titre de « Littérature et écologie », et qui, d'une certaine manière, a jeté la première pierre euh, sur ces questions euh, d'éco-critique. Alors... Euh, qui a eu euh, beaucoup de euh, résonance au sein euh, de la littérature euh, française, que nous allons explorer aujourd'hui, et des études euh, littéraires. Qu'est-ce qu'apporte l'éco-critique Je vais le dire euh, très brièvement, et ça va être exploré plus avant euh, par la suite, c'est la nécessité d'une réflexivité critique euh, sur les manières d'écrire dans la littérature, au sein de la littérature même, euh, et ça, cette perspective d'éco-critique invite même à un tournant éthique des études littéraires, c'est-à-dire que la littérature se pose la question de ce qu'elle doit faire face à l'urgence écologique. Alors, pour traiter de ces différentes questions, euh, j'ai invité ces trois personnes. Nous avons invité avec Étienne, qui est absent, ces trois personnes. Donc, Julien Blanco de l'IRD, euh, qui est à Montpellier et qui a beaucoup travaillé sur le lien entre humanité euh, et plus généralement sciences humaines et sociales et sciences de la soutenabilité. Euh, puis euh, Irène Langlais, qui est euh, professeure de littérature à l'université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée. Et enfin Mara Magda Maftei, qui est de l'université de Bucarest, actuellement chargé de cours à l'EHESS et qui travaille beaucoup sur les liens de la littérature à la question du vivant. Trois questions nous permettront d'aborder les différentes problématiques traitées par nos invités. La première s'adressera plus particulièrement à Julien Blanco, mais j'invite bien entendu mes deux autres collègues à s'emparer de ces questions si le cœur leur en dit. Donc la première question, c'est de voir effectivement comment se peuvent se lier la question des sciences de la durabilité et des humanités environnementales et plus globalement des liens entre humanité et environnement. La parole est à toi. 
Bonjour à toutes et tous. Euh, donc voilà, je suis Julien Blanco. Moi, je suis, je, alors, je ne suis pas un représentant des humanités environnementales, puisque j'ai plutôt une formation initiale de sciences de la vie et de l'environnement. Par contre, j'ai ensuite beaucoup travaillé euh, euh, sur, sur des questions, de, euh, sur une approche sociale des questions environnementales, on va dire. Et donc, aujourd'hui, je me définis comme ethnoécologue. Mais, mais je suis beaucoup plus à l'aise euh, dans le domaine de la science de la durabilité que de celui des humanités environnementales. Pourtant, euh, bon, je vais quand même vous raconter deux trois choses qui, j'espère, seront intéressantes. Et avant de commencer, peut-être, est-ce qu'on a un peu parlé d'humanité environnementale euh, avec Christophe Bonneuil tout à l'heure Est-ce que vous aviez, qui parmi vous avait entendu parler de ce terme d'humanité environnementale avant aujourd'hui Ah, c'est pas mal Parmi vous, euh, qui euh, serait, euh, se sentirait à l'aise ou savent, euh, saurait expliquer facilement ce qu'est euh, le courant des humanités environnementales Une personne. Et qui pourrait m'expliquer euh, quelles sont euh, les, les grosses différences ou les, les, ou les grosses euh, euh, similitudes entre sciences de la durabilité et humanité environnementale Youpi Bon ben voilà. C'est à peu près ce que je vais essayer de faire. Euh, en fait, euh, moi, quand j'ai rejoint l'IRD il y a trois ans, recruté sur un poste sciences de la durabilité, on, euh, il y avait une, une réflexion qui s'était engagée sur la science de la durabilité, comprendre un peu mieux ce que c'était, que, euh, parce que c'était au cœur de la nouvelle sci politique scientifique de l'IRD. Et euh, ça, c'était dans un laboratoire euh, à, à, à dominante sciences humaines et sociales, SENS, et en fait, on a été interpellé euh, par euh, les similitudes qu'il pouvait y avoir entre la science de la durabilité et les humanités environnementales. Alors, je vais essayer de vous faire un petit bilan de ces similitudes qui nous, qui nous ont frappés. La première, c'est une similitude en termes de l'ambition fédératrice. En fait, la, la science de la durabilité, je pense que si vous la connaissez euh, bien, et j'imagine qu'ici euh, tout le monde est, est assez familier, c'est un champ de recherche, un nouveau champ de recherche qui s'oriente vers le développement durable et qui a un peu une ambition de fédérer pas mal d'autres types de recherches qui essayaient d'aborder ces, ces questions de, de, de durabilité. Et on retrouve exactement la même ambition dans les humanités environnementales. Donc là, j'ai repris ce que, euh, un éditorial introductif de la revue Environmental Humanities, qui a été euh, écrit par euh, Deborah Birdrose et, euh, et des collègues à elle, qui dit que, tandis qu'historiquement, les deux champs, celui des sciences sociales et des humanités, se sont concentrés sur l'humain d'une manière qui a souvent exclu ou mis en arrière-plan le monde non humain, depuis les années 60, l'intérêt pour les questions environnementales s'est graduellement accéléré au sein des disciplines, nous donnons par exemple des programmes de recherche forts en histoire environnementale, et on a eu un bon exemple avec Christophe, Christophe Bonneuil tout à l'heure, philosophie de l'environnement, anthropologie et sociologie de l'environnement, political ecology, géographie post-humaine, éco-critique, etc. Donc en fait, on a, euh, on a ce champ, ce courant, qui s'est constitué et qui, selon, euh, selon l'autrice, témoigne d'un intérêt renouvelé pour une mise en dialogue plurielle et diverse des approches autour des études environnementales en sciences humaines et sociales, euh, etc. Et donc là, on a cette même ambition euh, qui, euh, qui, est, enfin, qui est très similaire pour la science de la durabilité, avec celle de la science de la durabilité. Une deuxième similitude, une deuxième ambition partagée, c'est ce besoin d'interdisciplinarité pour mieux aborder les, les enjeux environnementaux. Et euh, globalement, et c'est ce qui a été pas mal développé aussi par Christophe Bonneuil euh, précédemment, euh, les, les études, euh, études jusqu'à présent en, en humanité avaient nié cette importance euh, de l'humain et euh, surtout les humanités dressent le constat que dans les études environnementales et dans la façon dont elles sont diffusées aux politiques, on insiste énormément, on, on s'ancre sur ce qu'on peut appeler l'économie comportementale et la psychologie cognitive. Et selon le prisme des humanités, ces approches elles offrent une conceptualisation appauvrie et étroite, alors là je cite encore l'autrice, de l'argentivité humaine, des formations sociales et culturelles, des changements sociaux et des enchevêtrements entre les mondes humains et non humains. Donc là, euh, les humanités environnementales en fait, proposent d'épaissir quelque part la, la, la compréhension que l'on peut avoir euh, des, euh, des relations entre humains et non humains, avec euh, euh, les ethnographies multi-espèces euh, euh, par exemple, 
Et puis, il insiste aussi sur l'importance des savoirs qui sont produits en dehors du monde académique. Et là, on retrouve aussi euh, des éléments euh, qui sont euh, similaires à, euh, à la science de la durabilité, où on parle beaucoup de la, la prise en compte et l'intégration des, euh, des savoirs locaux. Et ce faisant, euh, une, quatre, une troisième similitude, c'est que ces deux courants euh, en fait, euh, se présentent comme une opportunité pour enrichir leur champ de euh, recherche euh, respectif. Donc, euh, à la fois en intégrant la question sociale dans la science de la durabilité, on enrichit notre compréhension des écosystèmes, on passe à, à une vision socio-écosystème, et euh, dans le champ euh, des sciences humaines et sociales, on a aussi euh, cette, euh, cet enrichissement, et... Euh, par exemple, euh, l'autrice dit que, euh, en, en particulier, l'anthropocène défait l'idée d'un humain illimité, autonome, et invite à euh, une refonte radicale d'une grande partie de ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur les humanités en tant que champ de recherche. Donc en fait, on a finalement, d'une autre, autre perspective, les mêmes enjeux que pour la science de la durabilité, et euh, une, autre, une autre autrice de, de ce courant, qui est Val Plumoud, finalement, dit que les humanités environnementales il euh, ont pour objectif de repositionner l'humain dans l'environnement et de repositionner les non-humains dans les domaines de la culture et de l'éthique. Voilà. Enfin, un quatri, une quatrième similitude, c'est sur les formes d'engagement. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a discuté ce matin pour la science de la durabilité. Et là, le, le constat qui est fait, c'est euh, qu'il y a une tension euh, dans les humanités environnementales entre, d'un côté, la nécessité de, pro de, de produire euh, une réflexion critique sur, euh, sur les enjeux environnementaux et, en même temps, d'accompagner une, une action. Et donc, elle dit que l'enjeu est à la fois de continuer à développer un regard critique et à déconstruire les narratifs dominants, tout en accompagnant le besoin d'engagement constructif qui émane de la société. Donc voilà, nous on est parti de ça, de ce, euh, de ce constat, des grandes similitudes en fait dans l'ambition des humanités environnementales par rapport aux ambitions de la science de la durabilité. Et donc du coup on s'est demandé, mais alors si on a deux points de départ euh, en sciences de la vie et de l'environnement d'un côté, en sciences humaines et sociales de l'autre, qui finalement euh, cherchent à se décentrer un peu pour aller aborder la question, les questions d'environnement, est-ce qu'elles se retrouvent euh, finalement au, au milieu. Et donc, pour, pour, pour aborder cette question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a fait une, une analyse de la littérature. On est allé récupérer, euh, via des requêtes standardisées, etc., euh, la littérature en sciences de la durabilité, la littérature en humanité environnementale, et on a, euh, on a fait euh, des analyses, des mots-clés, des, des champs lexicaux utilisés dans les, dans les résumés, etc., etc. Bref, je vous passe les la méthodologie, mais de ce travail, en fait, on a abouti à, deux, à, à un résultat que, que je trouve assez intéressant et euh, sur les, les discours dominants qui, sont, euh, qui émanent d'un côté de la science de la durabilité et de l'autre des humanités environnementales. Et je pense qu'en en vous faisant un petit résumé de ces deux discours, je pense que vous comprendrez aussi mieux euh, les, ce, qui peut, ce qui peut distinguer ces deux courants. Donc, l'exercice est périlleux parce que en cinq lignes, j'ai essayé de, de synthétiser le discours des uns et des autres. Et donc, et désolé, et donc on reste dans le discours dominant. Donc, désolé si euh, certains d'entre vous ne se sentent pas représentés dans ce, dans ce grand discours dominant. Donc, pour la science de la durabilité, si j'essaie je si de résumer le discours dominant, l'enjeu central, c'est de mieux comprendre la dynamique des socio-écosystèmes en ajoutant aux clés de compréhension des sciences de la vie et de l'environnement, celles des SHS et celles du monde non académique, donc les savoirs locaux. Et dans le même temps, il s'agit de renforcer cette interface science politique société de sorte à ce que le savoir circule mieux et, euh, et percole en dehors des, des sphères académiques. Et donc, selon moi, le, si on prend l'exemple des concepts de services écosystémiques, de euh, plus récemment euh, contribution de la nature aux sociétés, si on prend l'exemple de l'IPBES ou le, du GIEC, qui sont des, des plateformes euh, science, euh, à l'interface entre la science et le politique, on a, on a, ce sont des exemples qui, qui témoignent de, ce, de cet enjeu qui est, qui est, qui est travaillé par, euh, par la science de la durabilité. Donc un enjeu de compréhension, quelque part, et de diffusion du savoir euh, en dehors de la sphère académique. 
Alors pour les humanités environnementales, à l'inverse, <coughs> l'enjeu est tout autre, puisqu'en fait il s'agit d'une part de décrypter les rapports de domination qui prévalent dans les interactions multiespèces. Donc ça a été dit euh, tout à l'heure aussi, c'est que ces rapports, on a à la fois des processus de domination entre humains, enfin des humains sur les non-humains, facilité par une approche naturelle, une ontologie naturaliste. Et puis, on a des processus de domination entre humains avec des questions de, de genre, de race, de relations nord-sud, etc. D'autre part, euh, la deuxième clé de lecture des humanités environnementales, c'est d'insister sur la, ce qu'on peut appeler la dimension sensible, je n'ai pas de mot plus approprié pour le dire, mais euh, des humains, donc euh, qui est au cœur des questions. Euh, enfin, ça, ça c'est des questions qui sont au, au cœur des humanités environnementales. Donc, prendre en compte tout ce qui est de la dimension des valeurs, des affects et des imaginaires qui, fa qui façonnent euh, notre rapport au monde, notre façon de le voir et d'interagir avec lui. Donc voilà, glo globalement, on fait finalement deux euh, optiques assez différentes qui sont euh, qui sont proposées. D'un côté par la science de la durabilité, d'un autre côté par les humanités environnementales autour de ces enjeux socio-environnementaux. Et, euh, et je, je trouve que ça fait assez écho avec des choses qui ont été discutées un peu ce matin. Quelque part, c'est de savoir si on sait que pour euh, aller vers davantage de durabilité, par exemple, ça va demander qu'il y ait des gagnants, enfin ça va impliquer des gagnants et des perdants, ça va impliquer que certains acceptent de céder une partie de leur pouvoir au profit d'autres personnes. Et toute la question, c'est peut-être de savoir est-ce que le pouvoir se cède de bon gré à force de co-construction, d'accumulation des preuves et des connaissances scientifiques, qui est à peu près ce qui est travaillé par la science de la durabilité, ou au contraire, est-ce que le pouvoir s'arrache euh, par une lutte qui serait d'ordre idéologique ou politique Et ça, ce seront plutôt des choses qui sont travaillées par les humanités environnementales. Et je pense que la conclusion de Christophe Bonneuil euh, tout à l'heure... Euh, enfin, appuie aussi ce, ce point. Donc bien sûr, la réponse à cette question, elle n'est elle est pas univoque. Elle va dépendre des situations, je pense, et des échelles. Mais en tout cas, voilà, ce sont deux perspectives assez, assez différentes que donnent ces deux courants sur les enjeux environnementaux. Merci beaucoup. Si vous préférez poursuivre, peut-être euh, Je ne sais pas si vous m'entendez. Sarah, donc bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'intéresse à l'environnement comme objet, mais du point de vue de l'imaginaire, puisque je suis littéraire de formation. Et euh, depuis cette année, euh, j'ai mis en place un programme à l'école de haute études. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Nathalie Blanc. Un programme que j'ai intitulé « Forme de vie post-humaine, perspective critique et socio-philosophique ». Donc je suis partie de cette notion de forme de vie, qui est une notion philosophique, je ne sais pas si, si, elle, si elle vous dit quelque chose. En fait, elle a été vaguement introduite par euh, Wittgenstein. Il y en a, est un ouvrage qui a été dirigé en France euh, par euh, Sandra Logier et Estelle Ferrares, publié aux éditions CNRS en 2018. Euh, ouvrage dans lequel les deux insistent sur le fait que cette notion de forme de vie, c'est une notion qui est attachée euh, plutôt à une forme de vie humaine et euh, qu'elle engendre un mode de pensée, une théorie critique. Voilà, donc moi je suis partie de cette notion en essayant d'introduire aussi le vivant non humain, donc le règne animal et végétal, mais impacté par la technoscience, aussi ce qu'on appelle les objets vivants, c'est-à-dire les robots, les intelligences artificielles, les différentes formes d'intelligence artificielle. Donc comment explorer la cohabitation entre toutes ces formes de vie, donc la forme de vie humaine avec les formes de vie non humaines et même avec des formes de vie artificielles. Donc la cohabitation de ces formes de vie avec l'environnement qui lui aussi il est euh, en train de qui bouge, qui est en train de, 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 de franchir plusieurs catégorisations, et surtout comment articuler ces nouvelles catégories avec un enjeu sociopolitique, éthique, juridique, culturel. Donc il y a toute une réflexion au, autour de ces notions. Et euh, c'est un travail interdisciplinaire, en vous écoutant depuis ce matin, je me suis dit que je fais de l'interdisciplinarité depuis 22 ans. Euh, et euh, j'ai visité justement la semaine dernière le laboratoire de, de euh, biologie moléculaire d'une euh, chercheuse qui s'appelle Virginie Courtier, qui, a sa, son, euh, qui donne ses, des cours et a été acceptée au Collège de France. 
Donc, euh, elle nous dit, plus l'évolution avance, plus les espèces dépendent des uns des autres. Donc, évidemment, il y a des mutations qui sont apparues en cours de route. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a aussi des mutations qui sont provoquées par les chercheurs dans le laboratoire. Et ces mutations ont amené à la création de ce qu'on appelle, ce que les chercheurs en biologie moléculaire appellent des formes de vie transgéniques. Donc, des conséquences plus ou moins éthiques de ces formes de vie artificielles produites dans le laboratoire, le laboratoire avec un grand L, donc produites par des chercheurs dans des domaines comme la biotechnologie, les biotechnologies ou les sciences informatiques, s'empare les écrivains contemporains. Moi, j'ai travaillé énormément avec les écrivains français contemporains pour des questions budgétaires. Tout simplement, c'est plus facile d'inviter des, des, des écrivains français. Euh, on n'a pas besoin d'un gros budget par rapport aux écrivains anglo-saxons. Donc, les écrivains français contemporains se posent cette, ces questions de plus en plus en partant des données réelles donc de, de, de vos travaux. Donc, faites attention à ce que vous écrivez. Donc, des travaux sur lesquels ils spéculent en, en citant le lectorat dans un avenir très proche, donc très proximal ou même très présent, c'est lui que nous connaissons toutes et tous. Donc, euh, ces plusieurs formes de vie qui sont produites dans le laboratoire entraînent des collaborations avec des sociologues, c'est bien mon cas, puisque nous sommes, en train, nous sommes en train de réfléchir au fait que le laboratoire, encore avec un grand L, peut être considéré comme une nouvelle institution qui euh, tend à s'autonomiser par des institutions étatiques, surtout si on parle des laboratoires euh, qui sont au, en Amérique du Nord. Donc le travail des sociologues y intervient, il est très important parce que leur, leur, leur travail c'est d'étudier les règles de vie dans la société de toutes ces nouvelles formes de vie qui sont produites dans le laboratoire. Donc leur travail est important mais aussi le travail des juristes je travaille avec une, euh, une juriste qui s'appelle Géraldine Aydan, qui est chercheuse au CNRS. Elle se pose la question de gouverner cette population qui n'est plus exclusivement humaine. Donc, euh, des nouvelles manières de gouverner, des nouvelles manières qui ne sont plus centrées sur le corps, mais sur la psyché des sujets. Elle propose même une notion qu'elle a appelée psyché politique pour faire concurrence à la biopolitique. Donc, c'est une forme de biopolitique contemporaine. Donc, ce sont des formes de vie hybrides qui demandent à être gouvernées. Comment les gouverner euh, donc les juristes s'intéressent de plus en plus à la manière euh, d'accorder un statut juridique à ces formes de vie artificielles, formes de vie non humaines qui sont produites dans le laboratoire. Et c'est là où mon travail en tant que littéraire intervient, puisque euh, mon travail porte sur l'imaginaire, donc sur les écrivains contemporains. Et j'ai deux exemples, vite, pour ne pas monopoliser le, la, la discussion. Donc Emmanuel Pirer, que je l'ai invité dans, dans une séance, qui a publié le roman Chimère, je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas je vous le recommande, en 2019, édition de l'Olivier. Euh, son personnage s'appelle Alistar, c'est un mi-homme, mi-chien, euh, qui naît suite à la découverte des ciseaux génétiques, CRISP-K9, euh, et qui finit par recevoir le droit de vote au Parlement européen. Donc, cette écrivaine Emmanuel Pirer pose des questions qui portent sur les enjeux politiques et éthiques euh, derrière la fabrique, fabrication du vivant dans le laboratoire, résultat donc de la biologie moléculaire. Et encore un exemple, je m'arrête, en plasma de Céline Minard, que j'ai invitée aussi dans, une, euh, dans la dernière session. Cette écrivaine qui a un style euh, tout à fait euh, particulier, elle se propose de travailler le vivant, elle le dit elle-même, elle se propose de travailler le vivant et les mondes environnants du vivant, donc ces différentes formes de vivant. Elle s'interroge aussi sur la notion d'organisme en montrant à ses lecteurs qu'il n'existe pas un monde unique qui est commun à tous les êtres vivants. Et euh, elle montre dans, dans ses prises de parole, dans, dans, quand on l'invite, qu'il existe de la science dans la fiction tout court et qu'il est nul besoin que la fiction se charge de l'appellatif science afin de spéculer sur le devenu possible du vivant. Et je pense que je vous dirai un peu plus comment je suis arrivée là, mais peut-être dans la question qui m'est consacrée, non C'est ça Je vais céder tout de suite la parole à Irène Langlais. Donc c'est vrai, dans les sciences de la durabilité, on explore le futur d'une certaine manière, de manière prospective. Folk et ses collègues ont parlé de « safe operating space for humanity » c'est espace-temps d'habitabilité de la Terre. Et pour le coup, euh, la question qu'on peut poser aux humanités environnementales et surtout à la littérature, c'est quels apports euh, de cette littérature pour réfléchir au futur euh, et pour réfléchir aux récits euh, d'un futur éventuel et quelles formes ont ces récits et quelles sont les manières de les raconter. Merci. Nathalie Blanc pour l'invitation. 
la discussion telle qu'elle vient de s'engager, moi je me sens toute petite, euh, je serais bien en peine de définir les humanités, mais euh, moi je me concentre plutôt sur l'analyse des récits et je voudrais commencer par une, euh, justement faire une, un petit distinguo qui me paraît important parce que je crois qu'on utilise récit dans deux sens différents. Euh, dans la conférence de Christophe Bonneuil, par exemple, tout à l'heure, tout comme dans l'expression « grand récit hein, », on utilise récit euh, dans le sens de euh, ensemble de discours sociaux, ensemble d'idées, ensemble d'imaginaires partagés. Ce n'est pas mon objet de travail. Hein, mon objet de travail, c'est le récit comme fait de langue, comme, comme texte, enfin des romans, quoi, hein, tout, tout simplement. Euh, mais cette, ce distinguo mérite peut-être d'être fait parce que euh, le récit comme texte, euh, il obéit à un certain nombre de règles, il est régi par un certain nombre de lois, et je voudrais commencer par en rappeler juste, juste cinq. Il y en a plein, mais je voudrais en rappeler juste cinq pour euh, peut-être orienter la réponse que je donnerai à Nathalie. Euh, premièrement, euh, euh, ben, la première chose qu'on fait quand on étudie les récits, c'est qu'on fait la différence entre les récits et les histoires. Ce n'est pas la même chose. L'histoire, c'est ce qu'on raconte. Le récit, c'est ce avec quoi on le raconte. Et de, ce, de cette première loi découle un nombre considérable d'observations, de, de, de remarques, de, euh, de caractéristiques et un certain nombre de caractéristiques non intuitives. Euh, je vous en donne juste deux. Euh, une première caractéristique assez peu intuitive, c'est que les récits linéaires, ça n'existe presque pas. Euh, on ne raconte jamais un récit dans le sens de l'histoire. Hein, euh, la, la, il existe très peu de récits et en général ils nous paraissent illisibles, très expérimentaux où le récit va exactement dans le même sens que l'histoire il y a souvent des retours en arrière des retours en arrière ou des prolepses euh, des, 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 des annonces de ce qui va se produire et de ces, de ces anachronies ce que nous appelons des anachronies narratives découle la clarté du récit et par voie de conséquence peut-être la clarté de l'histoire deuxième euh, de, deuxième euh, caractère euh, peut-être euh, euh, non intuitif, hein, euh, c'est que le récit ne dit jamais tout. Vous ne verrez jamais raconter tout ce qui est nécessaire euh, à la compréhension du monde. Le récit est nécessairement lacunaire, les univers de fiction, même et surtout lorsqu'ils nous paraissent très consistants, lorsqu'ils nous paraissent se présenter tout un monde, euh, n'en racontent que quelques éléments sélectionnés. Et c'est ce, de cette sélection que découle euh, la clarté du, du récit. C'est important de dire ça, parce que ça signifie, deuxièmement, que euh, le, le, le récit fonctionne euh, en coopération constante avec euh, son, son lecteur ou sa lectrice. Et donc en coopération constante avec euh, son état culturel, sa situation dans la culture. Euh, vous me voyez venir, euh, troisièmement, euh, ce qui caractérise les récits, c'est par conséquent qu'ils sont profondément et irrémédiablement situés. Ce qui ne les empêche nullement d'ailleurs de bouger, euh, d'adopter d'autres situations et qu'un euh, certain nombre de récits ont cette euh, caractéristique passionnante d'avoir été situés à un moment et puis d'avoir été récupérés à un autre moment. Euh, je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire que l'écologie a été présente dans la littérature française depuis plus longtemps que les années 90. Mais dans un état de la littérature où, euh, ou de la définition de la littérature où les lieux, les textes, les romans où elle apparaissait, cette écologie, ben, ce, ces textes n'étaient pas considérés comme de la littérature. Hein, euh, c'était de la science-fiction, euh, c'était des mauvais genres, euh, c'était de la littérature sérielle, euh, voire industrielle, et par conséquent euh, n'entrait pas dans, euh, dans le canon. Euh, vous me voyez venir du coup avec mon, mon, mon quatrièmement, hein, euh, la euh, situation d'un récit euh, fait qu'il est euh, éminemment euh, marqué par les cultures de son temps, mais, que, mais sa, sa, sa mutabilité, disons, euh, son adoption ou sa, sa, sa réappropriation dans d'autres situations fait que ses significations sont profondément complexes. Euh, et je voudrais en profiter pour faire une petite pour le numéro qui vient de paraître ce matin de la revue que j'ai le privilège de diriger, qui s'intitulerait Futurae, vous la trouverez en ligne sur Open Edition, et qui propose un dossier sur les fictions climatiques. Alors voilà peut-être des humanités environnementales, hein, 
Les fictions climatiques, c'est un nom qui est apparu depuis peu de temps, finalement, et plutôt dans la sphère anglophone que francophone, euh, abrégé Cli-Fi ou Cli-Fi, enfin comme Sci-Fi, comme Hi-Fi, comme Wi-Fi. Euh, ce, ce petit chapeau de, de, de genre euh, ne signifie nullement qu'on ne parle du climat dans la littérature que depuis son apparition, qu'on peut dater soit de 2006, soit de 2012. Euh, mais il signifie que euh, une euh, disons, une nouvelle appropriation s'est fait jour et récupère un certain nombre de fictions. Il me vient à l'esprit celle où Jacques Spitz, dans les années 1930, imagine que pour gagner une guerre, bien sûr, on, incline, enfin, on change le, le sens d'inclinaison de la Terre, ce qui entraîne toutes sortes de catastrophes. On est ici, et je vous recommande vraiment chaleureusement l'article qui s'occupe de ça dans, dans le numéro euh, qu'on vient de publier. On est ici dans un imaginaire du changement climatique et dans un récit du changement climatique délibéré, catastrophique et désirable. Hein, euh, et il faut peut-être mesurer ce que les corpus de la littérature euh, apportent euh, avec eux. Et donc, cinquièmement, euh, et pour finir, euh, je dirais que la forme des récits est le point euh, principal de mon intention parce que la forme porte le sens, en particulier dans sa gestion de ses lacunes, dans la gestion de sa situation euh, culturelle et dans les interprétations multiples qui peuvent se faire jour, y compris en renversant complètement euh, le sens de certains récits. Bon, je pense à Ravage de Bargevel que j'imagine euh, tout le monde ici a en tête hein, euh, et qui a pu être une, une fiction heureuse dans euh, les années où elle a paru, 141, sans censure, hein, à cette époque-là, et qui apparaît désormais comme euh, plutôt une dystopie euh, euh, atrocement patriarcale, si euh, vous avez essayé de la, de la relire. Dans, dans ce genre de euh, polysémie, je dirais que c'est ça notre, notre, notre terrain d'enquête. Hein. C'est ça notre terrain d'enquête. Et je dirais que, pour répondre à Nathalie, oui, il y a des, il y a des formes différentes de récits. Quand on se met en quête de nouveaux récits, la question que j'aurais, que, que je, enfin, la question euh, subsidiaire que je suggérerais, ce serait de se demander est-ce que c'est des récits de nouvelles choses Ou est-ce que c'est des nouveaux récits, de choses euh, ordinaires C'est les deux, hein, et, bien sûr. Et dans cette perspective, l'antienne euh, que j'entends souvent, selon laquelle il y aurait un blocage euh, des récits, il hein, n'y euh, a plus de futur, on n'arrive plus à se projeter dans le futur, euh, le présentisme, hein, la, la thèse d'Artog sur le, sur le présentisme, euh, j'ai consacré un, un livre à essayer de démontrer et de convaincre que ce n'était pas tant un blocage du futur qu'un blocage des formes de son expression, ce qui me paraît, bon ça vous paraît peut-être évident, mais ce qui me paraît faire vraiment toute la différence hein, euh, entre, euh, oui, toute la différence avec euh, l'idée qu'il n'y aurait euh, plus de récit. Autrement dit, et pour finir, euh, je pense que... Euh, non, il n'y a pas de blocage des récits. Il y en a encore beaucoup. Il y a des fabriques de futurs extraordinairement actives, et pas seulement au cinéma, hein, dans, la, dans la littérature aussi. On vient d'entendre bah, Magda nous en, nous en parler beaucoup. Euh, en revanche, il y a euh, peut-être des récits bloquants. Ils existent, euh, et qui sont en, en circulation euh, industrielle, des récits dont les formes peuvent être bloquantes. Euh, je vais tout de suite donner un exemple de ce type de blocage de la forme, celle qui consiste précisément à saturer. Euh, par, euh, en général, en français, c'est la forme de la position. En anglais, c'est une forme que, euh, euh, que la langue anglaise, euh, di, dis, dont, dont, la forme, dont la langue anglaise dispose, mais pas la nôtre, euh, qui consiste à agréger des substantifs les uns derrière les autres hein, et qui permet de créer... Euh, des syntaxes d'objets de, des, des imaginaires, une saturation d'explications, une absence de lacunes, une impression de monde plein. Euh, cette impression de monde plein, euh, je vous invite à la lire dans la syntaxe des récits, 
plus que euh, finalement dans euh, l'imagination ou les inventions extraordinaires qui, euh, quant à elles, euh, continuent de se développer à grande vitesse. Hein. Euh, Nicolas Nova en a fait euh, un petit livre très inspirant. Euh, il y a quelques... Ce serait ma réponse. Je veux dire que les questionnements environnementaux ont participé au démantèlement de l'idée de progrès, même s'il reste au travers de la question du transhumanisme, notamment cette idée d'un progrès d'un être humain technologiquement augmenté. Cependant, la manière dont Mara Magda se saisit de cette question est plutôt en lien avec le posthumanisme. Elle, elle y fera référence elle-même. Et moi, la question que je voudrais lui poser... C'est dans ce post-humanisme, comment euh, opèrent ces relations euh, humains, non-humains Quelle place donne-t-on aux non-humains Et on le voit bien, euh, nous, dans le champ de la géographie, que cette question de place renvoie aussi à une question d'espace, c'est-à-dire comment séparer les activités des uns des activités des autres, la place des loups de la place des bergers, et comment, au sein de, euh, des, euh, au sein de la littérature, cette place euh, bien, est, est, est renouvelée, d'une certaine manière. Donc, euh, voilà. voilà donc, euh, euh, en fait, Christophe Bonnet a fait tout à, à l'heure référence à la notion de présentisme euh, qui a connu un énorme succès, la notion de François Hartog, toi aussi. Donc, euh, il a proposé aussi dans son dernier ouvrage Chronos cette notion de régime anthropocénique d'historicité. François Hartog, donc voilà, c'est une parenthèse. Et avant de, de répondre à ta question, euh, puisque je m'adresse à un public de non littéraires, voilà, donc euh, j'aimerais un peu faire la différence entre ce que nous on appelle les récits de fiction et les récits factuels. Donc je vous avais plus l'habitude des récits factuels que des récits de fiction, où vous lisez les récits de fiction, mais pas pour les transformer dans un objet de travail. Voilà. Euh, donc euh, nous les littéraires, on, nous, sommes, nous travaillons avec les récits de fiction. Et dans le cadre même des récits de fiction, euh, nous observons que certaines narrations sont plus discursives que d'autres. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que certaines narrations empruntent beaucoup d'éléments au réel, que ce soit un réel historique ou un réel qui est fourni par des connaissances que vous travaillez dans vos articles et dans vos recherches. Donc, vous en souvenez peut-être la publication en 2006 d'un roman euh, « Bienveillante » de Jonathan Littell je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ou plus récemment du roman « L'ordre du, du jour » de Eric Vuillard en 2017, qui a connu un grand succès. Les deux romans d'ailleurs ont connu un grand succès et malgré leur documentation inattaquable, ces deux écrivains ont été contestés. Et pourquoi ils ont été contestés Ils ont été contestés par des chercheurs qui les ont reprochés de vouloir imposer un récit de fiction, une composante faussement factuelle ou une note de subjectivité. Donc, euh, finalement, euh, et, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, dans les romans, on lit les romans, est-ce qu'on les, les lit pour trouver de, euh, une part de vérité, une part de fait scientifique, euh, ou on le lit, dans quel but on le lit euh, J'ai un autre exemple euh, qui s'approche beaucoup plus euh, de, de, de ma recherche. Euh, donc, la littérature française contemporaine envisage des scénarios. Envisage des scénarios concernant l'avenir. Voilà. Donc, euh, certains des écrivains s'intéressent à vos travaux et se montrent préoccupés par la manière dont les connaissances scientifiques peuvent influencer l'avenir de l'humanité. Donc c'est une dimension prospective de la fiction, de la littérature française contemporaine. Moi, je travaille avec la littérature française contemporaine. Euh, donc c est, c est, il existe des fictions qui reposent sur la production des scénarios appliqués à l'environnement, à l'impact que la te technoscience peut avoir sur différentes formes de vie et qui sont utilisées par des institutions internationales afin de produire des modes de vie alternatifs à partir des études scientifiques donc ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Et cette méthode est fictionnalisée par Jean-Philippe Toussaint dans un roman qu'il a publié en 2019, La clé USB. Donc c'est pour cela, faites attention à ce que vous écrivez. Mais en même temps que la littérature contemporaine envisage des scénarios concernant l'avenir, donc elle a cette dimension prospective, euh, un nombre de plus en plus important de scientifiques rédige des ouvrages grand public, et je reprends l'exemple de, de Bruno Latour, donc, euh, vous lisez les récits factuels de Bruno Latour et les récits qui avancent des hypothèses et vous avez tendance à croire ce qu'il écrit. 
D'accord. Il y a un écrivain qui s'appelle Pierre Ducrozet, euh, qui a écrit euh, « L'invention des corps », qui s'est très bien vendu. Je lui fais un peu de publicité. Et « Le grand vertige », où il est question des problèmes environnementaux. Et il déclare, donc Pierre Ducrozet, écrivain français contemporain, une quarantaine d'années, il déclare être parti dans la construction de son roman, de l'ouvrage « Nous n'avons jamais été modèles » de Bruno Latour. Voilà. Donc, de manière différente, une manière fictionnelle d'analyser, de se rapporter à la vérité, aux faits scientifiques, au savoir, euh, ou, donc, de manière approchée par vous, par les chercheurs ou par les écrivains. Euh, donc je souligne encore une fois, avant de passer à la deuxième euh, partie de la réponse, qu'un nombre de plus en plus important d'écrivains français contemporains rédigent des fictions en partant de vos travaux. Donc, ils, ils installent le lectorat dans un avenir qui est le nôtre, donc il n'y a rien de science-fictionnel, ou dans un avenir qui est vraiment très proximal, afin peut-être de montrer où la recherche peut nous amener dans le laboratoire si on ne fait pas attention aux questions éthiques. Voilà, je sais que ces questions sont justement la semaine dernière, la, euh, la biologie nous a bien expliqué la différence entre ces questions d'éthique en France, dans les laboratoires français, par rapport aux laboratoires aux États-Unis. Voilà, maintenant la question du transhumanisme, post-humanisme. Pourquoi je me suis occupée de cette question euh, Il y a cinq ans, j'ai commencé une HDR qui s'est étalée sur cinq ans. Voilà. Une recherche qui a été menée à l'Université Paris-Nanterre. Euh, euh, J'ai organisé euh, des séminaires pendant un distanciel pendant deux ans, voilà, euh, à cause de la Covid, comme vous le savez. J'ai organisé un colloque cette fois-ci en présentiel, euh, l'ouvrage qui a été publié aux éditions Herman l'été dernier et euh, un numéro de la revue des sciences humaines dans lequel j'ai mené des entretiens avec les écrivains français contemporains qui m'ont aidé à proposer cette notion de fiction post-humaniste euh, en essayant de montrer qu'un nombre de plus en plus important d'écrivains français contemporains s'intéresse aux transformations infligées par la technoscience à l'humain et technoscience dont s'empare une idéologie comme le transhumanisme. Voilà, donc euh, le transhumanisme, ça n'a rien à voir avec le posthumanisme et on reviendra tout à l'heure. Et euh, dans la construction de cette notion, je suis partie de l'effondrement des métarécits de légitimation de Jean-François Lyotard euh, dont je suis tombée amoureuse euh, de son ouvrage, pas lui. Euh, donc, la condition postmoderne qu'il a publiée en 1979. Et en menant ma recherche, j'ai découvert que la même euh, idée de fondement des méta-récits apparaît aussi dans un ouvrage euh, euh, qui s'appelle « Systèmes sociaux et esquisses d'une théorie générale » publié quatre ans plus tard, donc en 1984, en Allemagne, par un sociologue allemand, allemand qui s'appelle Niklas Luhmann, L-U-H-M-A-N-N. -N. Donc, euh, la même notion d'effondrement des méta-récits apparaît en, presque en même temps chez les deux. Voilà. Euh, à mon avis, l'effondrement de, de cette notion aurait laissé la place à l'apparition ou euh, au renforcement des courants, des idéologies comme le transhumanisme, le posthumanisme, pourquoi pas le discours écologique en Occident, le féminisme. Donc, cela ne veut pas dire que cet effondrement est général, puisque l'idée d'un récit universel n'existe pas. Et qu'en parenthèse, puisque je suis dans un laboratoire d'anthropologie politique à l'école de haute études, ce que les Occidentaux appellent « crise écologique euh, », pour les anthropologues qui partent étudier, font du travail du terrain euh, chez les populations amazoniennes, etc., euh, donc, euh, ils observent que chez les populations amazoniennes, par exemple, euh, toutes les, in les inondations, c'est tout simplement le résultat d'un malentendu entre différents esprits. Voilà. Donc, même si les problèmes existent, traversent les frontières... Euh, la, le nom, la notion euh, donnée à ce qu'on traverse n'est pas la même, euh, donc est pas, on n'est pas dans un discours universel. Revenons au posthumanisme, euh, c'est un courant, un courant philosophique et culturel, donc à ne pas, à pas le confondre avec le transhumanisme, qui a comme point de départ le poststructuralisme, donc euh, c'est un courant auquel surtout les chercheurs américains ont dédié nombre d'études, il a été défini en 1977 par Yabassan, c'est lui qui a travaillé énormément sur la, sur la notion de postmodernisme. Euh, je donne quelques exemples de chercheurs américains, Neil Badminton en 2003, qui définit le posthumanisme comme une manière, une forme de prolonger l'humanisme 
Pourquoi Puisque c'est toujours l'homme qu'on travaille, même si l'homme a perdu sa place centrale et qu'il est obligé de la partager avec d'autres catégories de vivants. Un autre point de vue, c'est un Stéphane Herbechter qui publie en 2013 euh, un ouvrage dans lequel il insiste sur le fait que le posthumanisme est typique pour notre 21e siècle, hyper technologisé et qui annule les frontières entre toutes sortes de catégorisations sociales, politiques, scientifiques, humanistes. Et le dernier point de vue, c'est Pramon Nier qui considère le posthumanisme comme le courant qui représente l'unification des études de genre, des études critiques sur les animaux et les études postcoloniales. Donc l'humain et autres vivants qui se constituent à partir du mot de, de l'existence de l'humain seraient de moins en moins le résultat d'un processus culturel et historique. Et le rôle fondamental dans cette rupture annoncée par le posthumanisme revient à la technoscience qui impose une réécriture des relations entre toutes les formes de vie et la relation que toutes les formes de vie entretiennent, euh, entretiennent avec l'environnement. Donc, euh, vous allez me dire que le posthumanisme est un fantasme, c'est un courant qui réactive des fantasmes assez, assez anciens, l'idée de progrès, fascination des hommes, des femmes de l'être, le, le découvert scientifique, euh, les mythes de l'immortalité, euh, euh, de l'amélioration de la vie humaine, questionnement permanent de l'homme sur sa propre identité, sur sa façon de se définir en tant que corps et esprit, les théories animales-machines... Euh, L'homme-machine, le devenir animal sujet à des alliances, pour citer Deleuze et Gattari, la conviction de Descartes qu'il n'existe aucune différence entre machine, la machine et le singe. Et j'arrive à Donna Haraway qui est considérée comme représentante du posthumanisme et pour laquelle il n'existe aucune frontière entre le vivant, soit-il homme ou animal. Et aussi la dimension politique, il ne faut pas l'oublier, parce que dans cette construction de l'homme, du nouvel homme nou, nouvel, on part de l'homme de nouveau qui a été... Euh, euh, d'une certaine manière déconstruit pendant le XXe siècle et cela à cause des différentes idéologies totalitaires. Donc dans ce cadre, dans ce posthumanisme, j'ai utilisé ce posthumanisme afin de créer le cadre conceptuel de cette notion de fiction posthumaniste. Euh, et euh, je reviens à Marseille euh, fin septembre avec Jean-Michel Beignet et Jean-Gabriel Ganassi, justement dans le cadre du festival Aller Savoir avec une table ronde qui s'intitule « Fiction posthumaniste, nous y sommes ». Donc c'est une notion à laquelle j'ai vu qu'une thésarde a déjà dédié une thèse qui a été soutenue au Canada, donc elle est sur le marché, elle marche bien. Euh, et euh, donc cette notion euh, que j'ai constituée à partir des dizaines de corpus euh, des, des écrivains français contemporains a comme objectif l'homme et la transformation que la technoscience s'inflige à l'être humain. Donc c'est l'homme, tout simplement l'homme. Et ensuite, je suis passée à d'autres formes de vie qui est une recherche un peu plus récente.